если вот чуть-чуть вот так надавить, то они становятся еще как бы более ярко выражены. Если же вот так растянуть, то они выравниваются, и очень часто мастера совершают ошибку, рисуют неправильные эти арки. Когда я работаю на губах, я ставлю пальцы примерно вот так, чтобы не исказить, но опять-таки, да, чтобы все было ровно и натянуто, не натянуто, вернее, а как бы рельеф более выражен. Тогда по ребру идя очень удобно фиксировать эскиз. Но губы бывают разные, иногда это не работает, если у мелкоморщинистой губы и надо выпрямить поверхность, чтобы на них штриховать. Я могу поставить палец вот таким образом, чтобы чуть-чуть подвывернулась губа, и большим пальцем на себя натянуть, чтобы вот эта линия стала ровная. Причем тут кожа не натянута особенно, она просто выровнена. Мне хорошо видно вот эту линию, по которой я буду рисовать. И таким образом я фиксирую вот эту часть. А, домики, арки Купидона, как их называют, я фиксирую либо вот таким образом, когда губы позволяют, то есть тоже по ребру я прохожу, я четко вижу рисунок. А, вот эти все части должны быть абсолютно симметричны, поэтому можно фиксировать, вот, начинать из точки, из центральной и идти вверх, а потом из точки из центральной и идти вниз. Очень часто ошибку мастера совершают, когда приходят вот сюда такой большой покатой аркой, и потом вот эта арка у них маленькая, потому что она ближе к ним и кажется, что размер одинаковый. Но на самом деле лучше всего из центральной точки абсолютно симметричны вот эти треугольники, чтобы не потерять их длину вот в этой части. И если вот чуть-чуть вот так надавить, то они становятся еще как бы более ярко выражены. Если же вот так растянуть, то они выравниваются, и очень часто мастера совершают ошибку, делают неправильно, рисуют неправильно эти арки. Но, в общем, я могу фиксировать и вот так вот полностью все губы. То есть мы с фиксирующей пудрой мажем губы, я могу ставить на эскиз спокойно свои пальцы, как мне, угод, как мне удобно. Поэтому я могу его вот таким образом фиксировать, когда я как бы вот так придерживаю валик, давлю с ну, указательным и большим пальцем, он становится выпуклый и на нем очень легко рисуется рисунок. Поэтому ну, постановок рук очень много на самом деле. А самое главное, чтобы вот эти места были абсолютно одинаковые. Еще для этого мы садимся в процессе. Потом я отворачиваю губу от себя, ой, лицо от себя. Вот таким движением пальца я как бы надавливаю, чуть-чуть она выворачивается и от себя указательным пальцем и на себя большим пальцем. Линия выравнивается и я четко вижу, куда она должна прийти. Потому что очень часто мастера вот так и фиксируют, доходят и вот здесь им плохо видно, они бросают, потом у них здесь целый пол сантиметра непрокрашенной кожи и не зафиксированного эскиза. Либо если вы уже все зафиксировали, можно вот так от себя натянуть, прям поставив на губу и тоже очень хорошо видно линию. Если вы не фиксируете пудрой, то надо ставить на подбородок, чтобы не потерять эскиз на нижней губе. На нижней губе, чуть-чуть приоткрою губы, я ставлю на губу прям указательный палец и безымянным пальцем рабочей руки натягиваю чуть-чуть кожу, чтобы губа подвывернулась и мне видно было прям начало, откуда я буду фиксировать эскиз. Это также надо делать, не искажая формы. То есть, если я сделаю вот таким образом, натяну, я нарисую здесь, отпущу, и у меня будет такая неправильная дуга, обиженный рот. Поэтому основная ваша задача – это немножко распрямить складки, когда вы фиксируете губы, и держать свои пальцы таким образом, чтобы не искажался рисунок, чтобы он был прям вот идеальная арка была. Когда вы дошли до середины, вы можете поставить вот сюда палец, Чуть-чуть вывернется вот эта часть, станет ее хорошо видно. И точно так же не натягивая, потому что ну, на контуре я не натягиваю чаще всего, когда фиксирую, прорисовать нижний контур. И потом заключительная часть. То же самое я видела, как мастера ставят вот так, вытягивают арку, фиксируют, отпускают. У них здесь такая обиженная губа младенца получается, или вообще просто кривая. Я ставлю средний палец на прокрашенную же часть, от себя натягиваю и большим пальцем на себя. 
И мизинцем вот так чуть-чуть выворачиваю, чтобы линия открылась, но не была искажена. И вот таким образом фиксирую мелкими штрихами. Один вариант. Второй вариант можно вообще просто вот так вот равномерно вытянуть большим пальцем. И тоже вот так прокрасить. Очень удобно. Ну, их много. Я каждый раз на каждых губах а, использую разные способы, потому что, в принципе, раз, по-разному удобно ставить руки на разного размера лицах и разной кожи. Ну, вот такие основные. А потом ну, вы, вы должны обязательно сесть и проверить по симметрии, потому что лежа, еще и глядя сбоку, не очень понятно, насколько симметричны губы. Перед тем, как прокрашивать, обязательно сядьте, посмотрите.